Медицинский персонал в эти дни на передовой борьбы с распространением коронавируса. Какая нагрузка сейчас у врачей и какая работа реорганизована, об этом врач и до Таллинской больницы Константин Ридный. Добрый день. Прежде всего от лица всех врачей хотел бы пожелать всем здоровья. И на вопрос отвечу таким образом, что есть две абсолютных правды. Главный человек в больнице это всегда был пациент. Главный и самый Дорогой ресурс больницы и всей медицинской системы – это работник здравоохранения, поскольку он незаменим. Поэтому сейчас, я думаю, что общественность в курсе, и это очень хорошо отражается во всех средствах массовой информации, социальной медии, домашних страничках больниц, что введены очень большие ограничения. В каких-то моментах они могут казаться крайне несправедливыми, но исходя из двух правд о здравоохранении, о которых я только что вам упомянул, эти изменения необходимы. Как акушер-гинеколог я прежде всего хотел бы успокоить всех беременных, которые сейчас находятся в своем деликатном положении, что ни одна экстренная неотложная помощь не будет отложена. Естественно, в условиях чрезвычайного положения были введены ограничения на плановую работу, и сейчас нагрузка врачей заключается в том, что вся плановая работа, которая может быть отменена, она не просто отменяется, а переводится в систему удаленных визитов. С каждой беременной, с каждым пациентом, чей визит отложен, связывается врач и сообщает о том, какие были анализы, куда обращаться дальше, что надо делать при экстренной ситуации. У нас есть одна очень хорошая новость со вчерашнего утра при поддержке эстонской больничной кассы. Для замены скрининга хромосомальных аномалий первого триместра временным решением было введено то, что все беременные в Эстонии получат возможность получать бесплатный неинвазивный скрининг внеклеточной ДНК плода. Это беспрецедентное решение, за которое можно просто поаблодировать. Поэтому беременные будут получать лучшую альтернативу, которая сейчас возможна. Что касается организации и реорганизации родовой, родов вспоможения, то мы ни в коем случае не должны забывать о том, что в Таллине в двух центральных больницах оказывается в районе 50% всего родов вспоможения Эстонии. Именно поэтому были приняты чрезвычайные меры для ограничения и посещения, и присутствия партнера, мужа на родах. Это необходимые меры, это не сделано для того, чтобы кого-то кого обидеть или унизить.